السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم آج برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے اندر بہت بڑا کام ہوا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یاسین ملک جو کشمیری حریت پسند رہنما ہے ان کی آزادی کے لیے ان کو رہائی دلانے کے لیے اور ان کی جو سزا ہے ہندوستان کے اندر جو سزا دی گئی ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے سترہ سے زائد ممبران برطانوی پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کی کمیٹی روم نمبر ٹوینٹی میں اجلاس کیا اس اجلاس کے اندر جو برطانوی ممبران پارلیمنٹ ہیں جو برٹش جو انگریز برطانوی ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ بھی شریک ہوئے جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نیاد برٹش ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ بھی شریک ہوئے کشمیری نیاد برٹش ممبران پارلیمنٹ بھی شریک ہوئے اور انڈین نیاد ہندوستانی جو برٹش ہیں وہ ممبران پارلیمنٹ تنمنجیت سنگھ جو سکھ ہیں وہ بھی شریک ہوئے وہاں پر ان کا مطالبہ کیا تھا ان کا کہنا کیا تھا یہ بنیادی طور پر اجلاس منعقد کیا گیا تھوڑی سی تاخیر سے شروع ہوا چونکہ برطانوی پرائم منسٹر جو ہیں ان کا جو خطاب تھا کوسچن ٹائم تھا اور اس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے ایران اسرائیل جو جو تنازع شروع ہوا ہے اس کے اوپر ان کی بات یہ تھی تھوڑی سی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا لیکن اجلاس ہوا اجلاس میں بھرپور طریقے سے ممبران برطانوی پارلیمنٹ نے شرکت کی جس میں کشمیری تنظیموں کو مدعو کیا گیا تھا جے کے ایل ایف جس کے چیئرمین ہیں یاسین ملک یاسین ملک کے خلاف بنیادی طور پر جو ہندوستان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے مقدمات قائم کیے ہیں وہ مقدمات جو ہیں وہ اس آزادی مانگنے کے جرم کی آڑ میں جو جو اصل ان کا جرم ہے یاسین ملک کا وہ آزادی مانگنا ہے وہ حریت رہنما ہے اور وہ آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ان کے خلاف مقدمات قائم کر کے ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا فروری دوزار انیس سے وہ قید میں ہے اس وقت یاسین ملک جو ہے اور اس کے بعد سے ان کے سیب بہت زیادہ خراب ہے ان کے اوپر یہ جو مقدمات قائم کیے گئے جو ہندوستان کی حکومت ہے اب وہ اس نے اپیل دائر کر رکھی ہے کہ یاسین ملک کی اس سزا کو جو ہے سزائے عمر قید ہے اور دس لاکھ روپے جرمانے کے اس وقت تک ان کو سزا دی گئی ہے ہندوستان کی حکومت نے یہ اپیل دائر کر رکھی ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ سزائے موت میں تبدیل کی جائے مودی سرکار جو اس وقت بدماش اور دہشتگرد سرکار ہے ہندوستان کے اندر ہندوستان کے طول و عرض کے اندر جو اس وقت ظلم و جبر کا بازار بپا کیے ہوئے ہے بازار گرم کیے ہوئے ہے اور کشمیر کے اندر بھی جبر و استبداد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے جبر کے ساتھ کشمیریوں کو دبایا جا رہا ہے ہندوستان کی یہ جو حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ آمدہ انتخابات کے اندر یاسین ملک کو سولی پہ چڑھا کے یاسین ملک کو لٹکا کے یاسین ملک کو عدالت کے ذریعے قتل کر کے وہ اپنے انتخابات میں آگے جائیں تاکہ انتخابات وہ مودی جو ہے ون کرے ممبران برطانوی پارلیمنٹ نے بڑا زبردست آج سٹیٹمنٹ دیا یہاں پر یہ اکٹھے ہوئے اور کمیٹی روم کے اندر ان کا جو اکٹ تھا یہاں پر میں آپ کو اہم ترین یہ بات بتاتا چلوں کہ جو اس اجلاس کی جو صدارت تھی یا اس اجلاس کی جو میزبانی تھی وہ برٹش ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ کر رہے تھے اور انہوں نے یاسین ملک کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اس میں جو ہمارے میرپور سے تعلق رکھنے والے بریسٹر عمران حسین ہیں ایم پی ہیں جو شیڈو منسٹر بھی تھے لیبر گورنمنٹ کے اندر انہوں نے شرکت کی ناز شاہ نے شرکت کی تنبن جیت سنگھ جو ہندوستان سے تعلق رکھنے والے برطانوی ممبران پارلیمنٹ ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور جو انگریز ممبران پارلیمنٹ ہیں سترہ سے زائد ممبران پارلیمنٹ نے اس میں شرکت کی ہے کشمیری پارٹیز کو بلائے گیا تھا کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے ان کو بلائے گیا تھا انہوں نے کھل کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہاں پر متفقہ طور پر جو ممبران برٹش پارلیمنٹ ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یاسین ملک کو جو ہے وہ رہا کیا جائے اور جو کشمیر کے اندر دوسرے سیاسی قیدی ہیں جو آزادی مانگنے کے جرم میں جنہیں قید کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے اور یہ جو اجلاس تھا یہ دو گھنٹے تک جاری رہا اور اس کی جو ہے وہ کبرج بھی وہاں پر ہوتی رہی ہے اور اس اجلاس کے والے سے اہم ترین بات یہ تھی کہ جو ریچرڈ بروگن تھے جو اس کی میزبانی بھی کر رہے تھے اس کی صدارت بھی کر رہے تھے انہوں نے چیدہ چیدہ چنیدہ چنیدہ کشمیری پارٹیز کے سربراہان کو کشمیری پارٹیز کو بلایا تھا جے کے ایل ایف کا اس کے اندر ایک بڑا مین رول تھا جے کے ایل ایف کے لوگ موجود تھے جے کے ایل ایف کے جو قیادت تھی انہوں نے کھل کر کے 
یاسین ملک کے حوالے سے پورا ایک ڈرافٹ تیار کر کے ان ممبران برطانوی پارلیمنٹ کو دے کر کے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ یہ جو سزا دی گئی ہے ہندوستان کی جانب سے یہ بدنیتی پر مبنی ہے اس سزا کو کالدم قرار دیا جانا چاہیے روکا جانا جانا چاہیے یاسین ملک کو رہا کیا جانا چاہیے ہم یاسین ملک کو ہندوستان اصل میں مقبول بٹ شہید کی طرح اور افضل گرو شہید کی طرح لٹکا کر کے پھانسی دے کر کے وہ جو ہے اپنی الیکشن کمپین کرنا چاہتا ہے ممبران برطانوی پارلیمنٹ نے ایک اور بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس دور کے اندر کشمیر کے اندر انٹرنیٹ کو بند کیے ہوئے ہے جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی اس کو اس کے اوپر بھی قدغن عائد ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے ان تمام عوامل کو ختم کیا جانا چاہیے اور ہندوستان جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اس کو ختم کرے کشمیر کے اندر دنیا کے اندر باقی بھی مسائل ہیں لیکن اہم بات جو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلو کہ جو برطانوی ممبران پارلیمنٹ تھے جس میں خصوصاً راجہ یاسین خان تھے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو باقی جو ایکٹیوسٹ تھے کشمیری لوگ تھے کشمیری رہنما تھے لیڈرز تھے انہوں نے خطبات کی اپنی تقریر کی انہوں نے کھل کر کے کہا کہ مسئلہ کشمیر برطانیہ کا پیدا کردہ مسئلہ ہے برطانیہ کو چاہیے کہ یہ مسئلہ کشمیر حل کرے برطانیہ نے جب ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا قبضہ کرنے کے بعد جب ہندوستان سے اپنا اپنا انخلا کیا ہندوستان سے جب نکلا پاکستان اور ہندوستان دو الگ ممالک بنے اس وقت یہ مسئلہ برطانوی سرکار کی طرف سے تصویہ طلب چھوڑا گیا باقی مسائل بھی جو تھے وہ برطانی کی طرف سے تصویہ طلب چھوڑے گئے وہ حل کیے جائے اور اس پر جو انگریز میں مران برطانوی پارلیمنٹ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ برطانیہ کا پیدا کردہ مسئلہ ہے اور جو لیبر پارٹی سے اچھا اس میں جو مختلف پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممران برطانوی پارلیمنٹ تھے وہ شریک تھے لیبر پارٹی سے بھی تھے حکومت کی جو برسر اقتدار جماعت ہے اس سے بھی تھے کنزرویٹیو پارٹی سے باقی بھی پارٹی سے تھے جو لیبر پارٹی کے ممران تھے انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ جو حکومت آ رہی ہے وہ لیبر پارٹی کی آ رہی ہے لیبر پارٹی کے منشور کے اندر منیفیسٹیو کے اندر مسئلہ کشمیر پہلے سے موجود تھا وہ کچھ معاملات کی وجہ سے وہ پسے پشت گیا ہوا ہے لیکن ہم اس کو دوبارہ اوار کر کے مین لائنز کے اندر لائیں گے اور لا کر کے اب مسئلہ کشمیر کو زیادہ دیر تک نہیں التوا کا شکار رہنا چاہیے انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک ستر سال سے زائد کرسا ہو چکا ہے کشمیری جو ہیں وہ اپنے نظرانے پیش کر رہے جانوں کے کشمیری کی اسمت دری ہو رہی ہے اب اس مسئلے کو رکنا ہوگا ہندوستان کو جو ہے یہ ہیومن رائٹس کے تحت بھی اور جو سیلف ایٹرمینیشن ہے کشمیریوں کو جو اپنے رائے دہی کا حق ہے استثواب رائے ہے اس کے ذریعے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا یہ وہاں پر لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران ہیں برطانوی پارلیمنٹ کا یہاں پر یہ کہنا تھا بڑا بریک تھرو تھا آج برطانیہ کی سرزمین کے اوپر یہ بڑا کام ہوا ہے اور اس کے آنے والے وقت میں اچھے اور دور رس نتائج نکلیں گے یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ بھی رہا ہوں گے اور جو کشمیر کے آزادی پسند ہے اس وقت بلکہ ایک ممبر پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ ایک قیدی ایسے بھی تھے جن کا نام نیلسن منڈیلا تھا ان کو ٹیرنسٹ کہا گیا ان کو گرفتار کیا گیا بعد میں انہیں نکال کر کے ان کے جو ہے وہ صدارت ان کو دی گئی یہ تاریخ ہے تاریخی حقائق ہے یاسین ملک بھی جو ہیں یہ باہر نکلیں گے جو باقی سیاسی قیدی ہیں کشمیر کے وہ بھی باہر نکلیں گے سیو یاسین ملک کے انوان سے لیبریشن فرنٹ نے وہاں پر اپنی آواز بلند کیا پارلیمنٹ کے اندر اور آنے والے وقت میں امید کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ مضبوط مستحکم اور زبردست قسم کی آواز برطانیہ سے اٹھے گی اور اس کا اثر جو ہے کشمیر کی آزادی کی صورت میں نکلے گا آج ہم یہاں یو کے پارلمنٹ میں ہم نے جو کشمیر کے مسئلے پر اکتفا پھر ہم نے میٹنگ کی چاہے وہ پلٹیکل پریزنس کا مسئلہ ہو چاہے وہ ہیومن رائز کا مسئلہ ہو میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں یہاں پارلمنٹ میں بہت سارے ایم پیز یہاں پر آئے انہوں نے اس بات پر بہت چرچہ بہت گفتگو کی کہ کیوں اس اس بات کے لیے ہمیں زور ڈالنا چاہیے سرکار پر بھی کہ جو پلٹیکل پریزنس ہیں جو ہیومن رائٹس ہیں ہیومن رائٹس چاہے وہ کسی عام بندے کو ہوں چاہے وہ پلٹیکل پریزنس کے ہوں وہ بہت ضروری ہے کہ ہیومن رائٹس کی حفاظت ہونی چاہیے اور لوگوں کو ان کا حق بھی ملنا چاہیے سو ہم نے جو کشمیر کے مسئلے پر میں نے تو کئی دفعہ یہاں پر بولا ہے چاہے وہ آرٹیکل 370 یا 35 اے کے ریوکیشن کے خلاف 
میں نے صرف یہاں یو کے پارلیمنٹ میں نہیں میں نے جب انڈیا میں بھی گیا تھا وہاں پر بھی میرا جو سٹینڈ تھا وہ کنسسٹنٹ تھا سو تسی اس کل تو بے فکر رہو ساڈے ورگ کے بہت سارے لوکی چاہندے نے کہ اوتھے امن شانتی ہوے جو اوتھے کشمیر دے وچ جو جس نو ایک جنت دے وجوں جو دنیا پر دے وچ وہ مشہور ہے سو ایسی چاہندے ہیں کہ اوتھے امن شانتی ہوے تے جو کشمیری لوکاں نیا آسان نے او they should be central to any solution that India and Pakistan should be sitting down to negotiate uh, a, a peaceful settlement, but with the rights uh, and the hopes and aspirations of the Kashmiri people at the very heart of that. Yaseen Malik sahab, both big Kashmiri leaders have a lot of following. Kashmiri wants them, Kashmiri wants them, and they want to follow them, and they listen to them, and they want to work on them. So, this trial is happening in the Indian Supreme Court, the Kashmiris do not believe them. یہ بالکل ون سائیڈڈ ہے یاسین ملک صاحب کو اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کسی وکیل کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس کو نہیں مانے گی اور انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیریوں کو دبا کر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کسی قوم کو بھی جو ہے وہ دبا کر رائفل کے نوک پر اس کو آپ کنونس نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین گورنمنٹ کا یہ بڑا غلط اقدام ہے اور نریندرہ مودی کا ریکارڈ آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں پر مسلمان ہوں سیکھ ہوں اور کرسچن ہوں یا اور ادھر جو دوسری منورٹیز ہیں ان کو دبانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور کہ حسین ملک کو فیر اور فری ٹرائل ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں ان نائنٹین فورٹی سیون ان نائنٹین فورٹی سیون بریٹش میڈ پرامیس ویڈ آس that we will get the right of self-determination but 73 years going on after a very long miserable struggle we have given our sons our sisters our child and now the British government is saying that Jammu Kashmir is a bilateral issue in between India and Pakistan and instead taking a peaceful pathway forward that we've seen in Northern Ireland and at different times we've seen steps forward in Israel and Palestine when people who have been fighting you know have actually said we must come together and work out you know a way forward um, that starts to begin to create a, a more just situation and of course in South Africa we saw Mandela for many many years a, a political prisoner called a terrorist uh, someone who laid down arms and in the end obviously went on to be the president of a free uh, republic of South Africa so there is historical precedent there is precedent to say that we as human beings globally can abide by UN resolutions we can actually bring forward mechanisms to allow people to choose their own destiny to choose freedom to not be occupied by another state or another uh, country and what we will be doing here in the British Parliament is ensuring that an incoming Labour government and I'm a Labour so we have to say that we will be able to do the parliament here all the parliament here is a commitment that the people who have come here who have come here who have come here one of the people who have come here and the other thing is what we will do we will be able to do the parliament we will be able to do the death penalty because the death penalty is not good and we will understand that اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان محمد رفیق مغل کو دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سا خیال اللہ نے کے بار